എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻസിലെ ഔട്ടർ സ്പെയർ മെക്കാനിസം ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ഇന്നർ സ്പെയർ മെക്കാനിസത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായി പറയാണ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണാത്തവര് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് പോയി കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നർ സ്പെയർ മെക്കാനിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും രണ്ട് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ട് ഓക്സിഡന്റ് ഉണ്ട് റിഡക്റ്റന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓക്സിഡന്റ് ആൻഡ് റിഡക്റ്റന്റ് ഷയേഴ്സ് എ ലിഗാൻ ഇൻ ദർ കോർഡിനേഷൻ സ്പിയർ ടു ഫോം എ ബ്രിഡ്ജ് കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ത്രൂ ദിസ് ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസത്തിൽ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം എന്ന് അതായത് ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഓക്സിഡന്റ് ഉണ്ട് റിഡക്റ്റന്റ് ഉണ്ട് റിഡക്റ്റന്റിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഓക്സിഡന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയും കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസത്തിലും കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അത് നോക്കാം അപ്പൊ ഔട്ടർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് പറഞ്ഞു അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ട് കോംപ്ലക്സുകളും കൈനറ്റിക്കലി ഇനേർട്ട് ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാള് ഇനോട്ടും മറ്റൊരാള് ലബായിലുമാണ് ഓക്കെ ലബായിലായിട്ടുള്ള ആള് റിഡക്റ്റന്റും ഇനോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആള് ഓക്സിഡന്റുമാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഇനോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ കൂടെയാണ് ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് മാത്രല്ല റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിയാക്ഷന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓക്സിഡന്റിന്റെ കൂടെ ഇനോട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ കൂടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് റിഡക്റ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓഫൺ ബട്ട് നോട്ട് ഓൾവേസ് അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് കോംപ്ലക്സുകൾ തമ്മിൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഓക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് റിഡക്റ്റന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയാം ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം അത് ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം അല്ല ഇറ്റ് മേ ഔട്ടർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ഇനി ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് റിഡക്റ്റന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്നർ സ്പിയർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ സ്പിയർ ആവാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഓർബിറ്റൽസ് നമ്മൾ മറ്റേ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ടി ടു ജിയിൽ നിന്ന് ടി ടു ജിയിലേക്ക് ആവാം ഇ ജിയിൽ നിന്ന് ഇ ജിയിലേക്ക് ആവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും അങ്ങനത്തെ ആവാം പക്ഷെ ഇ ജിയിൽ നിന്ന് ഇ ജിയിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഫാസ്റ്റ് ആയി നടക്കുക ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇ ജിയിൽ നിന്ന് ഇ ജിയിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഫാസ്റ്റ് ആയി നടക്കുക ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാൻ ഔട്ടർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ബട്ട് ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കും ഔട്ടർ സ്പിയർ മെക്കാനിസത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫറിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റ് ആയി നടക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർക്കുക പിന്നെ ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ലേറ്റ് ഓൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ
ഈ റിഡക്ടൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ഓക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് റിഡക്ടൻറ്റുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഇവരൊരു ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഒരു പ്രിക്കേഴ്സർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ നടക്കും ഈ പ്രിക്കേഴ്സർ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ നടക്കും അതിനുശേഷം അവർ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നതിന് ശേഷം അവർ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ആക്ച്വലി അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അത് ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്സിഡൻറ്റ് ആൻഡ് റിഡക്ടൻ ഷെയർ എ ലിഗാൻ ഇൻ ദയർ കോർഡിനേഷൻ സ്പിയർ ടു ഫോം എ ബ്രിഡ്ജ് കോംപ്ലക്സ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ദൻ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ത്രൂ ദ ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻ ഇനി ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഒരു കോംപ്ലക്സ് ലബൈലായിരിക്കും അത് റിഡക്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് ഇനേർട്ട് ആയിരിക്കും അത് ഓക്സിഡൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഇനേർട്ട് കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ഓക്സിഡൻറ്റ് ടു റിഡക്ടൻറ്റ് അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓഫൺ ബട്ട് നോട്ട് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും അല്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ലിഗാൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട് ലിഗാൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസ് ആയിരിക്കും നോട്ട് ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻ അവിടെ ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അത് ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ഔട്ടർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും ഇനി ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ സ്പിയർ മെക്കാനിസം ആവാം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ ഈജയിൽ നിന്ന് ഈജിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്നർ സ്പിയർ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ റിയാക്ഷൻസ് ആർ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഔട്ടർ ഔട്ടർ സ്പിയർ മെക്കാനിസംസ് ദൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻക്രീസസ് If the bridging ligand have unsaturation or extended conjugation. In this mechanism, we will look at this. This is oxidant. Oxidant is also the X. We will look at this bridging ligand. This is the reductant. Then, uh, this is the precursor complex. This is the precursor complex. Next step, we will look at the activation. The precursor complex is the activation. That is the electron transfer. The electron transfer is the same. The same. നമ്മളുടെ ഡിസോസിയേഷൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്നർ സ്പിയർ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് കോംപ്ലക്സുകളുണ്ട് ഈ കോംപ്ലക്സിൽ ഇത് ലോ സ്പിൻ ആണ് ഇവിടെ സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ സി ഒ ത്രീ പ്ലസ് ആണ് ലോ സ്പിൻ ആണ് ഇനേർട്ട് ആണ് ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ കൂടെ ആരുണ്ട് ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട് സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ആണ് ഇതാണ് ഹൈ സ്പിൻ ലബൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി എൽ ആരുടെ കൂടെ സി എൽ മൈനസ് ആരുടെ കൂടെ ഈ ബ്രിഡ്ജിങ് ലിഗാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് സി യു എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ആയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ റാപ്പിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് അവിടെ ഫുൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടന്നിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നടന്നത് കേട്ടോ എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇഫ് എക്സ് മൈനസ് ബി ദ ഫോർ ഹെലൈസ് ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് വി ആർ മൈനസ് ആൻഡ് ഐ മൈനസ് ലാർജർ ദ സൈസ് ഓഫ് ഹെലൈറ്റ് ദ ഫാസ്റ്റർ ഇസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് സോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നില്ലേ ആ എക്സാമ്പിളിൽ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പിക്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് സോ ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കോംപ്ലക്സുകളിൽ നെർസ്പിയർ മെക്കാനിസം വഴി ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നതെന്ന് ഓക്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ച് ഞാൻ എന്തെല്ലാം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നടത്തേണ്ടത് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എനിക്കും ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ നന്നാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും പിന്നെന്താ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദാറ